नेक्स्ट चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ इज बायोटेक्नोलॉजी ठीक है तो आपका अब बायोटेक्नोलॉजी शुरू करने जा रहे हैं हम लोग और बायोटेक्नोलॉजी जो है बायो टेक्नोलॉजी इसको दो चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू चैप्टर वन इज रिलेटेड विद द प्रिंसिपल एंड अनदर इज रिलेटेड विद द एप्लीकेशन तो सबसे पहले आपको पढ़ाया जाएगा प्रिंसिपल मींस व्हाई बायोटेक्नोलॉजी इज यूज्ड ठीक है और सेकेंड पढ़ाया जाएगा कि वेयर इट इज यूज कहां कहा इसका इस्तेमाल किया हमने और फर्स्ट में आपको ये सिखाया जाएगा कि हाउ वी कैन इंप्लीमेंट बायोटेक्नोलॉजी हम बायोटेक्नोलॉजी को यूज कैसे कर सकते हैं तो व्हाट इज दिस बायोटेक्नोलॉजी अगर हम इसको डिवाइड करें बायो इज ऑलवेज रिलेटेड विद लिविंग टेक्नो मीन्स द टेक्निक्स एंड हियर इट इज स्टडी मीन्स अगर इस तीनों को एक साथ अरेंज किया जाए तो हमें डेफिनेशन बिल्कुल ऑब्वियस दिख रही है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर किसी भी तरह की टेक्निक्स को अप्लाई करना और उनको उस टेक्निक के जरिया और भी ज्यादा उनसे डेवलपमेंट ऑप्टेन करना या तो उनको डेवलप बनाना या तो उनसे कोई ऐसे केमिकल्स या कोई ऐसे इंजाइम्स का एक्सट्रैक्शन करना जो हमारे लिए डेवलपमेंट का एक सोर्स बनेंगे दिस इज बायोटेक्नोलॉजी तो बायोटेक्नोलॉजी टर्म को सबसे बेहतरीन तरीका से डिफाइन करने वाला जो डिपार्टमेंट है इट इज ई एफ बी मीन्स यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक इस फेडरेशन ने सबसे पहले बायोटेक के इंपॉर्टेंस को जाना और इन्होंने हमें यह बताया कि हमारे लिए बायोटेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा यूजफुल है और हम इसका कहां कहां पर इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं According to this federation, in इस federation के according हमें यह समझाया गया कि ये जो biotechnology की process है ये कोई नई चीज नहीं है It is traditionally related with us. ये काफी पहले से हमारे साथ related है काफी पहले से इस पर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं लेकिन डे बाय डे इसके डेवलपमेंट का चांसेस बढ़ रहा है तो उनके अकॉर्डिंग हमारी बायोटेक्नोलॉजी को दो टर्म्स मिले हैं दैट इज क्लासिक एंड मॉडर्न हमारी बायोटेक्नोलॉजी को इस फेडरेशन के अकॉर्डिंग दो टाइप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया क्लासिक मीन्स द ओल्डेस्ट वन जब बहुत पहले माइक्रोब के इस्तेमाल से सिर्फ केमिकल एक्सट्रैक्ट कर सकते थे हम फॉर एग्जांपल लैक्टोबेसिलस वेज यूज फॉर लैक्टिक एसिड तो लैक्टिक एसिड कर्ड कर्ड की ट्रेडिशन बहुत पुरानी है बहुत पहले से कर्ड के फीचर्स को लोग जानते हैं तो वो कहाँ से आया तो कर्ड के लिए लैक्टिक एसिड आई है ये बहुत पहले की बात है इसका मतलब बहुत पहले से ही हमारे लिए बायोटेक्नोलॉजी हेल्पफुल रही है लेकिन अब क्या हो गया है अब ये बायोटेक्नोलॉजी मॉडर्न हो गई है जिसमें हम काफी सारे नए टेक्निक्स को करने वाले हैं इंट्रोड्यूस हमारा जो सिलेबस है वो क्लासिक टेक्निक से हट मॉडर्न टेक्निक को इंट्रोड्यूस करेगा ठीक है और हमारा जो मॉडर्न बायोटेक्निक है इसमें हमें दो सेक्शंस मिले हैं वन इज केमिकल इंजीनियरिंग एंड अनदर इज जेनेटिक इंजीनियरिंग ठीक है तो यहां पे जो आपको बताने वाली बात है वो आपका मेन सिलेबस मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की बात अगर हम करें तो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में केमिकल इंजीनियरिंग को लेकर सिर्फ कुछ केमिकल्स का नॉलेज दिया गया बट द मेन एप्लीकेशन बट द मेन प्रिंसिपल इज रिलेटेड विद द जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड इट्स टूल्स तो क्या फर्क है हमारे इस केमिकल इंजीनियरिंग और जेनेटिक इंजीनियरिंग में केमिकल इंजीनियरिंग में हम किसी भी माइक्रोब्स के बॉडी से कुछ केमिकल्स या प्रोटीन या इंजाइम को रिलीज करते हैं उनको ऑप्टेन करते हैं ताकि हम उसका यूज किसी फील्ड में कर सके तो एक्सट्रैक्शन फ्रॉम वन फॉर अनदर एक्सट्रैक्शन ऑफ आइदर एनी केमिकल और एनी इंजाइम इज नोन एज केमिकल इंजीनियरिंग बट अगर किसी ह्यूमन जीनोम के डीएनए में ही उसके जीन्स में ही आपको अल्टरेशन करना हो आपको मैनिपुलेशन करना हो उसके डीएनए को ही चेंज कर देना हो 
उसके जीन के कोड को चेंज करना हो जैसे जीन थेरेपी उसमें हम क्या करते हैं जो कोडोन्स हमारे जीन का डैमेज होता है हम उसको रिफॉर्म कर लेते हैं तो हम यहाँ पे कुछ एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं बल्कि जीन को ही या डीएनए को ही दोबारा से प्रोड्यूस कर रहे हैं उसी चीज पर हम टेक्निक अप्लाई करके उसको सुधार रहे हैं वी आर डूइंग मैनिपुलेशन फॉर एडवांसमेंट तो देन दिट इज नोन एज जेनेटिक इंजीनियरिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो दो मेन कैटेगरी है वो आपको जो पढ़नी है वो है डीएनए रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी पहला रिकॉम्बिनेशन क्या कह रहा है मीन्स कॉम्बाइन होना दोबारा से फिर से कॉम्बाइन होना इज रिकॉम्बिनेशन और दूसरा जो एडवांस टेक्निक आपको पढ़ना है वो है जीन थेरेपी PCR techniques, polymerase chain reactions, ये सारी चीजें आप पढ़ने वाले हैं जिसका फायदा हम इंसान की बॉडी में और ज्यादा डेवलपमेंट और उनके बॉडी से कई सारे डिजीज को खत्म करने के लिए कर रहे हैं तो हमारा जो मेन सिलेबस है इट विल रेंज अकॉर्डिंग टू जेनेटिक इंजीनियरिंग बट जीन्स पर काम करने के लिए जो जरूरी चीज है व्हाट दैट दैट आर इंजाइम्स तो इंजाइम्स के बिना ये काम पॉसिबल होगा नहीं और व्हाट आर इंजाइम्स आर अ सोर्स ऑफ केमिकल इंजाइम इज अ केमिकल तो उस तक जाने के लिए हमें शुरुआत करनी होगी केमिकल इंजीनियरिंग से कि हम कैसे बनाए इंजाइम्स और कैसे इंजाइम्स बन रहे हैं ताकि उस इंजाइम की मदद से आप जेनेटिक इंजीनियरिंग शुरू कर सके तो हमारा स्टेटमेंट क्या है हमने जेनेटिक्स में यह जाना था कि वाट आर जीन्स है ना जीन्स क्रोमोजोम के साथ कैसे जुड़े हुए हैं जीन्स को कैसे पैक किया गया है ये चीज मॉलिकुलर बेसिस में खुल के आई आपके सामने कि जीन्स जो है हमारे वो डीएनए के साथ कैसे जुड़े हुए हैं कैसे हमें कोडोन्स कितने सारे होते हैं कितना जेनेटिक कोड्स है कौन कोड्स से आप क्या प्रोड्यूस कर रहे हो कैसे ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन पर दिस चैप्टर आपको याद है मैंने आपको पढ़ाया था मॉलिकुलर बेसिस से रिलेटेड में कि डीएनए को अगर सेल से बाहर निकालना होता है तो वी यूज रिस्ट्रिक्शन इंजाइम्स तो रिस्ट्रिक्शन इंजाइम्स जो है हमारे वो हमने डाला और हमने डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया बट बायोटेक्नोलॉजी का जो चैप्टर है ये आपको सिखाएगा कि उस रिस्ट्रिक्शन इंजाइम का प्रोडक्शन कैसे हुआ मैंने आपको एक चाबी दी रिस्ट्रिक्शन इंजाइम ये एक चाबी है जिससे डीएनए को तुम निकाल सकते हो उस टाइम मैंने आपको ये नहीं बताया कि हाउ रिस्ट्रिक्शन इंजाइम वॉज प्रोड्यूस्ड बट बायोटेक्नोलॉजी विल गो विद द केमिकल कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्ट्रिक्शन इंजाइम ये जो है ना ये आपको रिस्ट्रिक्शन इंजाइम बना कैसे ये सिखाएगा तो देखिए सीक्वेंस चैप्टर का जीन क्या है डीएनए क्या है फर्स्ट चैप्टर जेनेटिक्स फिर जीन्स और डीएनए का मॉलिक्यूलर बेस क्या है सेकंड एंड आप उस पर काम कर सको उसके लिए आप जो इंजाइम्स और केमिकल यूज कर रहे हो वो कहां से प्रोड्यूस हुआ दिस इज बायोटेक मीन्स आपकी स्टडी कंटिन्यू हो सकती है आपकी थ्योरी कंप्लीट हो सकती है अगर आप इस चैप्टर पे फोकस करते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे पहला कि हमारा रिकॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजी क्या होता है ठीक है ठीक डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक वन इज केमिकल इंजीनियरिंग एंड अनदर इज जेनेटिक इंजीनियरिंग देखिए अभी जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा जो मेन एग्जाम्पल है या जो मेन एप्लीकेशन है जहां हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं इट इज आवर डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी ठीक है वी आर यूजिंग हियर दिस डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी पर इस डीएनए रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी को पूरा करने के लिए वी हैव टू यूज सेवरल प्रोसेस कई सारे प्रोसेस करने होंगे तब हम यहां पर पहुंचेंगे लेकिन इस प्रोसेस में जो सबसे पहली चीज है वो ये है कि इंजाइम्स का इंप्लीमेंटेशन करना हमें आना चाहिए वी हैव टू गैदर मच एंड मच इंजाइम्स हमें काफी सारे इंजाइम्स चाहिए होंगे जिनकी मदद से हम ये काम कर सकेंगे तो अगर डीएनए रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी करनी है तो इसकी काफी सारी स्टेप्स हैं स्टेप्स पर आने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहेंगे फॉर एग्जाम्पल वट इज द बेसिक आइडिया ऑफ रिकॉम्बिनेशन फॉर एग्जाम्पल दिस इज अल 
दिस इज अस और इसमें एक डीएनए प्रेजेंट है और इस डीएनए के इस सेक्शन पर मान लीजिए इस सेक्शन में आपको कुछ चेंजेस करने हैं कुछ मैनिपुलेशन करना है कुछ चेंज लाना है आप चाहते हैं कि आप इस सीक्वेंस को बदल दें ठीक है तो हम चाहते हैं कि हम इस सीक्वेंस को बदल दें मैंने आपको पढ़ाया है कि अगर हमें यहां तक पहुंचना है इफ वी हैव टू मूव इन साइड द डी एन एंड वी हैव टू टेक इट आउट हमारे पास एक इंजाइम है दैट इज रिस्ट्रिक्शन इंजाइम द इंजाइम इज रिस्ट्रिक्शन इंजाइम जो हम मॉलिकुलर बेसिस में पढ़ चुके हैं लेकिन ये रिस्ट्रिक्शन इंजाइम होती है दो तरह की ऑलरेडी यू नो दैट वन इज इंडो न्यूक्लियस एंड अनदर इज एक्सो न्यूक्लियस अगर मुझे एक माइनर सेक्शन कट करना है कहीं अंदर से कट करना है आई विल यूज इफ दिस सेक्शन इज देयर आई विल यूज इंडो न्यूक्लियस बट If I have to cut the overall section, I will use exonucleases. ठीक है तो हमारे पास ये रिस्ट्रिक्शन इंजाइम प्रेजेंट है तो रिस्ट्रिक्शन इंजाइम हमारे डीएनए को कट करने में सपोर्ट करती है दैट इज वाई दे आर ऑल्सो नोन एज मॉलिक्यूलर सीजर्स इनको हम क्या कहते हैं मॉलिक्यूलर सीजर्स कहते हैं रिस्ट्रिक्शन इंजाइम्स आर नोन एज मॉलिक्यूलर सीजर्स वाई बिकॉज दे आर यूज टू कट द डीएनए ये बहुत आसान है हमारे लिए कि रिस्ट्रिक्शन इंजाइम से हमने कट कर लिया बट हाउ दीज रिस्ट्रिक्शन इंजाइम्स आर सिंथेसाइज ये रिस्ट्रिक्शन इंजाइम्स बनी कैसे ये कॉन्सेप्ट है कहां से निकाला गया इनको दिस इज आवर बायोटेक्नोलॉजी ये सिखाएगा हमें तो मैं आपको एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बता दू कि अब तक नाइन रिस्ट्रिक्शन इंजाइम्स बन चुके हैं देर आर टोटल नाइन हंड्रेड रिस्ट्रिक्शन इंजाइम्स जिनमें अप्रॉक्स टू फिफ्टी बैक्टेरिया हैज बीन यूज दो सौ पचास बैक्टेरिया की मदद से अब तक हमने नाइन हंड्रेड रिस्ट्रिक्शन इंजाइम्स को बनाकर रखा है जिनका काम अलग अलग तरह के डीएनए को उस जगह से कट करके रिमूव करना है ताकि हम उस पर कोई ना कोई एप्लीकेशन या कोई ना कोई प्रोसेस यूज कर सके अब आपकी बारी ये जानने की कि हाउ दिस रिस्ट्रिक्शन इंजाइम्स आर प्रोड्यूस इन द बॉडी ऑफ बैक्टीरिया आखिर बैक्टीरिया की बॉडी में ये रिस्ट्रिक्शन इंजाइम कैसे प्रोड्यूस हो जाता है व्हाट इज द वे तो देखिए हमारा जो बैक्टीरियल सेल होता है फॉर एग्जांपल इफ इट इज अ बैक्टीरियल सेल इस बैक्टीरियल सेल का अपना एक क्रोमोजोमल नेचर है दिस इज द क्रोमोजोम सर्कुलर क्रोमोजोम इज देयर और आप जानते हैं कि क्रोमोसोम्स आर द हाउस फॉर डीएनए डीएनए इसके साथ जुड़े हुए हैं दिस इज योर बैक्टीरियल सेल ठीक है आपको जानना ये है कि रिस्ट्रिक्शन इंजाइम्स प्रोड्यूस कैसी हो रही है अब इस बैक्टीरियल सेल पर एक वायरस का अटैक होता है एंड ऑफ कोर्स यू नो द वायरस विच अटैक्स ऑन बैक्टेरिया आर कॉमनली कॉल्ड बैक्टेरियो फेज दीज आर नोन एज बैक्टेरियो फेज तो अब हम कह सकते हैं कि एक बैक्टेरियो फेज का अटैक हमारे बैक्टेरिया के सेल पर हुआ एंड सिंस इट इज वायरस इट विल ट्राई टू इंटीग्रेट ये चाहेगा कि ये इस बैक्टेरिया के क्रोमोसोम्स के साथ इंटीग्रेट हो जाए क्योंकि इसको अच्छा सा पता है कि डीएनए ही कॉपी होता है क्रोमोसोम्स के साथ जुड़ जाना मतलब इसकी रेप्लीकेशन चालू हो जाएगी वायरस की रेप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी तो ये आकर के हमारे इस बैक्टीरिया के क्रोमोसोम के साथ हो गया इंटीग्रेट समझिए इतने सेक्शन पर इसकी इंटीग्रेशन अभी हुई है अब इस फंक्शन के होते ही इसके इंटीग्रेशन के होते ही हमारे बैक्टीरिया के सेल्स के जरिया रिलीज किया गया रिस्ट्रिक्शन इंजाइम दे रिलीज रिस्ट्रिक्शन इंजाइम जो इनमें नेचुरली सिंथेसाइज हो रही होती हैं और इस रिस्ट्रिक्शन इंजाइम की मदद से ये बैक्टीरिया हो जाएगा सेफ बट उसके पहले एक छोटी सी चीज और है अब यहां पर है वायरल सेक्शन बाकी के क्रोमोसोम तो हमारे सेफ है लेकिन रिस्ट्रिक्शन इंजाइम इस वायरल सेक्शन से ही कट करके इसको रिमूव करे इसके लिए सिंबल क्या है इसके लिए रिकॉग्निशन क्या है कैसे वो पहचान लेते हैं कि मुझे यहीं पर वर्क करना है वट इज द सीक्वेंस हाउ दे कैन रिकॉग्नाइज तो हमारे जो बैक्टीरिया के सेल हैं, उनमें एक इंजाइम प्रोड्यूस होती है एंड द नेम ऑफ इंजाइम इज मिथाइलेज नेम ऑफ इंजाइम इज 
मिथाइलेज जैसे ही हमारे बैक्टीरिया के सेल पर वायरस का अटैक होता है हमारी ये जो मिथाइलेज इंजाइम है ये बचे हुए सारे पोर्शन को कवर अप कर लेगी जो सेफ है जिस पर अभी इसका इंटीग्रेशन नहीं हुआ है उतने क्रोमोसोम्स को ये क्या करेंगे कवर अप कर लेंगे मिथाइलेज अब सिर्फ कौन बचा हुआ है वो जो वायरस के साथ इंटीग्रेटेड था अब हमारे रिस्ट्रिक्शन इंजाइम को इस पर एक्शन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और रिस्ट्रिक्शन इंजाइम इसको इस सेक्शन से कट करके रिमूव करेगा एंड यू नो वेरी बेटर कि जैसे ही एक वायरल जीनोम डीएनए होस्ट से हटेगा रिमूव होगा जहां रेप्लीकेशन हो रहा था रिमूव होते ही दैट विल डीजेनरेट उसके अंदर रेप्लीकेशन की पावर खत्म हो जाएगी एंड द वायरल जीनोम विल डीजेनरेट तो आप यहां देख सकते हैं कि रिस्ट्रिक्शन इंजाइम्स कितनी इंपॉर्टेंट इंजाइम्स है वो किसी भी तरह के डिफेक्टिव पीस को कट कर देंगी कट करके बाहर निकाल सकती है हटा सकती है पर हमें अब तक ये पता नहीं था कि हाउ रिस्ट्रिक्शन इंजाइम्स वे आर प्रोड्यूस्ड नाउ वी नो दैट कि रिस्ट्रिक्शन इंजाइम्स आर द की फॉर द बैक्टेरिया बैक्टेरिया के सेल से ही इनको रिलीज किया गया और इसकी वजह से हमारे बैक्टेरियल डीएनए को सेफ किया हमने और उसी तरह से ये रिस्ट्रिक्शन इंजाइम हर बार हमारी बॉडी में मॉलिक्यूलर सीजर की तरह काम करते हैं तो जैसा आप रिस्ट्रिक्शन इंजाइम देख रहे हैं वैसे कई सारे इंजाइम्स की खोज हुई पर आपके कॉन्सेप्ट में जो आपका अगली टॉपिक आपकी आने वाली है वो है डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी उसमें आपको सारे इंजाइम्स पढ़ाए जाएंगे सबका काम पढ़ाया जाएगा देन वी विल स्टार्ट द प्रोसेस तो टूमोरो वी विल लिस्ट द रिस्ट्रिक्शन इंजाइम्स अब एक छोटी सी बात और कि आप सोच रहे होंगे कि 900 रिस्ट्रिक्शन इंजाइम्स है वाट आर दो क्या क्या नाम हो सकता है अगर आपको एक बैक्टीरिया का नाम दिया जाए बोला जाए कि इससे रिस्ट्रिक्शन इंजाइम कौन सा प्रोड्यूस होगा बताओ तो तो आप कैसे लगाएंगे अपनी लॉजिक दिस इज द केस मान लीजिए यहां पर मैंने एक रिस्ट्रिक्शन इंजाइम का नाम लिखा है इफ आई हैव रिटर्न हियर इको आर वन ये एक रिस्ट्रिक्शन इंजाइम है ठीक है यहां जो पहला लेटर है ई को ई वाला ये जो ई लेटर है इट इज रिलेटेड विद द जेनस सी ओ इज रिलेटेड विद द स्पेसीज आर इज फॉर स्टेन एंड वन इज द लेवल मीन्स ऐसे रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस या रिस्ट्रिक्शन इंजाइम्स जो है हमारी उनको लेवल के अकॉर्डिंग तीन लेवल में तैयार किया गया है रिस्ट्रिक्शन इंजाइम वन रिस्ट्रिक्शन इंजाइम टू रिस्ट्रिक्शन इंजाइम थ्री जितना ज्यादा सीक्वेंस का लेवल होगा उतना ही पावरफुल रिस्ट्रिक्शन इंजाइम वी विल यूज कम लेवल का है तो वन यूज होता है उससे ज्यादा लेवल का है टू यूज होता है ज्यादा मोस्ट टफेस्ट लेवल ऑफ सीक्वेंस है देन वी विल यूज थ्री अब आप सोच रहे होंगे कि ये नाम है इंजाइम का अगर मैं पूछूं कि इसको किस बैक्टीरिया से बनाया गया है व्हाट विल बी द आंसर तो आप इस चीज को कैसे समझ सकते हैं जेनस ई इज यूज फॉर एस्केरेकिया ठीक है एंड सी ओ इज रिलेटेड विथ कोलाई जिसको शॉर्ट में आप लिखते आए हैं इकोलाई तो इकोलाई के लिए इस शेरिका का हमने ई यूज किया जेनस फर्स्ट लेटर ऑफ जेनस टू लेटर ऑफ स्पेसीज स्पेसीज का पहला दो लेटर हमने यूज किया मैंने आपको पढ़ाया है कि बैक्टीरिया रफ या स्मूथ स्टेन के होते हैं रफ और स्मूथ तो स्टेन के अकॉर्डिंग इनमें आर या इसमें एस यूज हो सकता है बट कभी कभी स्टेन डुप्लेक्स होते हैं ऐसा बैक्टीरिया जिसकी फैमिली रफ और स्मूथ दोनों स्टेन में पाई जाएगी तो वी विल यूज डुप्लेक्स दैट इज डी एंड वन इज फॉर द लेवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन इंजाइम लो लेवल का है वन विल बी यूज तो ऐसे कई सारे नाम हैं जो आपको रहते हैं लेकिन आपके एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है क्या है ये एक नाम आएगा और चार ऑर्गेनिज्म का नाम लिखा रहेगा ठीक है बहुत सारे नाम लिखे रहेंगे बैक्टीरिया के आपको बता देना होगा कि ये जो रिस्ट्रिक्शन इंजाइम है ये किस बैक्टीरिया से ऑप्टेंड है तो दिमाग लगा सकते हैं आप इको आर वन आपको इस दो नाम पे ध्यान देना है कौन से बैक्टीरिया का जेनस नेम ई से शुरू हो रहा है किस बैक्टीरिया में स्पेसीज नेम का दो लेटर सी ओ से मिल रहा है तो जो बैक्टीरिया का नाम वैसा होगा जिसकी शुरुआत ई से हो रही है और जेनस का दो लेटर कॉमन है सीओ 
मैच कर रहा है वही बैक्टीरिया हमारे इस इंजाइम का प्रोड्यूसर होगा तो ऐसे ऐसे कुछ इंजाइम्स का नाम आपको लिखाया जाएगा और आपको उसको याद करना है समझना है कि इस इंजाइम्स को इस बैक्टीरिया के जरिए हम लोग प्रोड्यूस करते हैं ठीक है तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी के प्रोसेस को फॉलो करेंगे